నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా నాగ సర్పంతో సహవాసం చేస్తూ నెక్లెస్ రోడ్లో ఉన్నటువంటి నల్లపోచమ్మ అమ్మవారి ఆలయంలో పూజాది కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు జోగిని సరోజమ్మ వారి గురించి తెలుసుకుని సుమన్ టీవీ ఇక్కడ నెక్లెస్ రోడ్ దాకా వచ్చామండి ఇదే అమ్మవారి ఆలయం ఒకసారి లోపలికి వెళ్దాం సరోజమ్మతో మాట్లాడదాం అలాగే అమ్మవారిని కూడా దర్శించుకుందామా పదండి అయితే దారి రాగానే ఒక పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ అనేది తెలుస్తుంది ప్రశాంతంగా ఉంది కానీ ఎలా ఉంటున్నారు ఇక్కడ ఎలా ఉంటున్నాను అంటే ఇక కొన్ని ఏళ్ళ నుంచి నేను ఇక్కడనే ఉంటున్నాను ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది నేను ఇక్కడ ఉంటాను ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది అమ్మవారు చెట్టు కింద మన పోచమ్మ చెట్టు కింద వెలిసారు పోచమ్మ చెట్టు కింద వెలిసింది ఈ అమ్మవారేమో ఈ పుట్ట అంతా ఈడనే వెలిసింది ఇదంతా పుట్టనే ఇక ఇవేమో ఎల్ల మొగ్గురు గుళ్ళు ఇదంతా పుట్ట ఇక నా ఇంట్లో అమ్మవారు తిరుగుతుంటది విన్నాము ఫొటోస్ కూడా కొన్ని చూసాం కొన్ని వీడియోస్ కానీ చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది మీరు నాగదేవతతో పాటు కనిపించారు చాలా సార్లు అంటే నాగదేవతతో పాటు మీరు పదిహేను సంవత్సరాలుగా ఉంటారా సర్పం నుంచి భయం అంటే స్టార్టింగ్ లో కొంచెం భయం అయింది ఇక తల్లి ఎట్లా ఎట్లా అయితే నన్ను ఆమె దాంట్లో చేసుకుందో లీనం చేసుకుందో నేను ఎట్లా ఎట్లా ఆమెతో లీనం కావడం జరిగింది ఇక ఆమె నాతో సాహసం చేయడం జరిగింది ఇక ఆమె నాతో ఉండడం జరిగింది ఇక నేను ఒకదాన్ని ఉంటాను ఇక్కడ సో నేను ఒక్కదాన్ని ఉంటాను నాతో ఎవరు ఉండరు అంటే అందరు వస్తుంటారు పోతుంటారు మా అన్నయ్య మా వద్ద మా మమ్మీ డాడీ మా ఫ్రెండ్స్ అందరు వస్తూ ఉంటారు భక్తులు వస్తూ ఉంటారు పోతుంటారు కానీ ఇక ఎవరు ఉన్నా కానీ నేను ఒక్కదాన్ని నైట్లో మాత్రం నేను ఒక్కదాన్నే ఉంటాను నేనే చేస్తాను మొత్తం అమ్మవారి అలంకారం నుంచి అభిషేకం నుంచి హోమాల నుంచి యాగాల నుంచి అమ్మవారికి నేను సిగం ఊగుతాను అంటే నాకు అమ్మవారు అనేది ఇల్లు అమ్మవారి వంటి మీదకి వస్తారు సో అమ్మవారు వంటి మీదకి వచ్చినప్పుడు మంగళవారము బేస్తవారం శుక్రవారం ఆదివారం ఫోర్ డేస్ వీక్లో కూర్చుంటాను కూర్చొని భక్తులకు సామాన్య భక్తులందరూ భక్తులు ఎవరు వచ్చినా కూడా అమ్మ నా బాధ ఇది ఉంది అని అంటారు కదా కానీ నేను అలా కాదు నేను నా మీ వంటి మీదకి వచ్చినప్పుడు నేనే అలా చెప్తాను వాళ్ళకు ఏదైతే ఉందో ఏదైతే లేదో నేనే చెప్పేస్తాను తెలిసిపోతుంది అమ్మవారి దయ అంటే అది శక్తి ఆ నాగశక్తికి నేను ఐక్యమైన కాబట్టి ఆ నాగబంధం నాకేంచి రుణపడి ఉంది కాబట్టి ఇక నాకేమున్నా అమ్మవారు చూపిస్తుంటే చెప్తుంటుంది అట్లా రోజు వస్తుంది అంటే రోజు వస్తుంది అంటే ఆమె ఉంటది ఇంట్లోనే ఉండేది మన ఇంట్లోనే సో ఏంటంటే ఆమె ఇక్కడ వస్తుంది అక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ వస్తుంది ఇట్లా వస్తుంది ఇక అది ఆమె ఇష్టము ఇక నేను ఒక్కదాన్ని ఉంటాను ఆ అమ్మ కూడా నన్ను చూస్తుంది నేను కూడా ఆమెను చూస్తా ఆమె కూడా చాలాసేపు నన్ను అబ్జర్వ్ చేస్తుంది నేను కూడా ఆమెను చాలాసేపు అబ్జర్వ్ చేస్తాను సో ఇక ఆమెకి నేను లీనం అయిపోయినా ఆమె నాకు లీనం అయిపోయింది ఇక అందరికి బాసింగము ఒక కత్తికి బాసింగం చేస్తారు మాకు జోగురాల నేను ఏంటంటే సర్పంతో బాసింగం చేయించుకున్నాను కళ్యాణం కాబట్టి ఇక ఆమె ఆమె ఇష్టం కాబట్టి ఇక్కడ ఆమెనే ఉంది ఇక్కడ ఆమె ఉంది ఇది ఆమెది అన్ని మరకలు ఆమెవే ఇక ఆమె ఇష్టం ఆమె వస్తుంది పోతుంది కుసుమం ఏడుస్తుంది రెండు ఉన్నాయి రెండు సర్పాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఆడపాము ఒకటి మొగపాము ఆడపాము వచ్చేసి మనకు కొన్ని ఏండ్ల నుంచి ఉంది మొగపాము కూడా కొన్ని చాలా వందల ఏండ్ల నుంచి ఉంది ఆమె సైజ్ కూడా ఇంత సైజు ఉంది ఏంటంటే ఆ తల్లి మామూలుగా కళ్ళల్ల నాకు మాత్రం నేను అంకితం అయిపోయినా కాబట్టి నాకు కనిపిస్తుంటుంది భక్తులకు కూడా పౌర్ణమికి కానీ నాగుల పంచమికి కానీ ఖచ్చితంగా కనపడుతుంది ఏంటంటే ఆ తల్లి ఆమె ఇష్టము ఆమెకి ఒకవేళ దర్శనం ఇవ్వాలి అమ్మ చూడాలి అందరు మిమ్మల్ని కూడా చూడాలనుకుంటే ఆ తల్లి చూస్తుంది ఇక్కడ నుంచి చూస్తుంది తెలియదు చూస్తుంది ఉండొచ్చు ఇక వీళ్ళకి వస్తే మాత్రం ఇదంతా సప్పుడు వస్తుంది నాకు సప్పుడు వచ్చి ఇక ఇవన్నీ ఆమెవే చేసింది రంధ్రాలు ఆమె రంధ్రాలే ఉన్నాయి ఇక ఇక్కడ ఇది ఆమె రంధ్రమే ఇక ఇళ్ళకే వెళ్ళి ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళి మళ్ళీ గుళ్ళకే వెళ్తుంది బయటికి వెళ్తుంది ఇక నాగుల పంచమికి ఏంటంటే ఆ రోజు మాత్రం ఆ ఒక్క రోజు నేను ఇంత సాహసం చేస్తా కాబట్టి భక్తుల అనుసంధానార్థం ఏంటంటే ఇక ఇట్లా పట్టుకుంటా 
अम्मवारी अंत चाल इष्ट मल्ले पुवल चाल इष्ट मोगली पुवल चाल इष्ट काबटी अवी पेको अंत नो मूल तैयार इवीं तीस आर्नमेंट अभी खाली इलाचूटे तलग नीचा कुर्चुटे आम इला इंटदी इधी रेखल रेखल बैठने इपड़ी रेखल रेखल कन बड़ना कदा सो इकड़े इक वीद कुर्चुटे आ रोज टू मिनट्स अम्म की दर्शन चूपस्ता और लाइव चाल मंद चूस मन भक्त यानी मन मेन रोड मीद चाल मंदिर लाइव चूड्ड जरिए सो मेन ने आम के अंकित आम नंकित आम तो ने आम इंका असल मूल माटेटू निदर्शन अड़ता इक प्रत्यक्ष का कनबड़े इंका निदर्शन सदेह इन निदर्शन अंत इमूल अंदर की अंदर गुड़ों अटर पाम तिगत वस्तो सरपमस्त का इकड महत्वेटे नल्लोचम नीचे मन गुड़ नल्लोचम आम सर्पमी सो नाम जागल इकड़ा जरगड़ तल्ली अग्रह के नैना जीरेंटे निवास अग्रह निवास की नीनमईना का बट्टी दूसरे पूस उ कम पूस इतना नीलला कल इक अम्मार दया तीन ना इंत नी इला नेजन लेना अम्म दया इक आम्मदे अम्मवारी अन्नी पाल उ विग्रह अभी आम उ अभी यम गुरगले अभी आम गुरगले इक आम इष्टी बोना जरगे प्रति ए मन आषाढ़स मन गुड़ की फंड सो श्रीनिवास यादव मन फंड सो आंकड़ मन के फंड मन टू मिनट सैलैंट उठा सैलैंट उठा सपड़ी दरबार निदर्शन तीन एमुना ने नीक नीस ने नीके नाके कनबड़क जी सपड़ी आवाजा जी सो इकड़े उठदा आवाज उठाएंटे मामूल गुडल अवट कदा बैठक उंटे इंटीद उ फोटो वीडियो उंटे इंटीद उमेरा तोवल आ तोवल अवे कुर्चु इला इकड़कोचि मेन वाटर टैंक आम कोसमे आम वस्त इला वर को वीडियो इकड़कोचि अंदर वाटर दागत मल्ल नल नल अंत इलाके रूम लगे mm. आ रूम लगे किगत इला पोन के पैके जरूरत सो अवी ना दिखाई भयम वालीपतर बैठक चाल दर 
చాలా హెవీగా ఉంది అమ్మవారు కూడా ఒక ఐదు చుట్లు ఉంటుంది హైట్ కూడా ఉండేది ఆ అమ్మ హైట్ దగ్గర దగ్గర అల్మార్ అల్మార్ హైట్ ఉంది అల్మార్ హైట్ ఉంది ఇంత ఉంటుంది లా ఉంటుంది చాలా సంవత్సరాలు అవుతుంది కదా విన్నారా మీరు ఇప్పుడు చెప్పుడు వచ్చిందిగా అది రేకుల సప్పుడు కేంచి చేసుకుంటేనే వస్తుంది అట్లా నేను ఏంటంటే తల్లి అందరం కూడా వస్తే ఏమవుతుంది అంటే నేను చూసి భయపడతారు నాకంటే అలవాటు ఇప్పుడు నేను ఇట్లా పట్టుకోవడం జరిగింది అన్ని జరిగినాయి కాబట్టి నాకేం కాదు ఇక మామూలు వాళ్ళకైతే కొంచెం భయం మామూలుగా అంటే ఇప్పుడు సర్పం రూపంలో అమ్మవారు మీతో పాటు సహవాసం చేస్తున్నారు అంతా ఉన్నారు అన్నారు ఎప్పుడైనా అమ్మవారి కళలో కనిపించడం కానీ మీతో మాట్లాడినట్టుగా కానీ ఆ అనుభవాలు ఏవైనా ఉన్నాయి కొన్ని కష్టాల పాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ మహంకాలమ్మకే కొలుస్తాను అంటే కాళికాదేవికే కొలుస్తాను తల్లి కాళిక మాత నువ్వు ఇట్లా చేస్తున్నావు ఏంది తల్లి ఇట్లా అంటే నవరాత్రుల టైంలో మాత్రం నిదర్శనంగా అమ్మవారు నాకేంచి అంటే నేను మెడిటేషన్లో ఉండడం జరుగుతుంది సో మెడిటేషన్లో కొన్ని పవర్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది సో అంటే అది ఎట్లా అంటే కూడా ఇప్పుడు ఈమె ఈ అమ్మ ఉంది కదా ఆ అమ్మ పేరు యానగుంది మాణిక్యేశ్వరి మాత మీరు వినుండొచ్చు దగ్గర దగ్గర ఎయిటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఆ అమ్మ ఓన్లీ ఎయిర్ మీదనే ఉంటుంది ఆ మాతాజీ ఓన్లీ ఎయిర్ మీదనే ఉంటుంది నిరాహారం అంటే వాటర్ లేకుండా ఆ అమ్మ గాలి మీదనే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ తల్లి మెడిటేషన్లో ఉండి శివరాత్రి గురు పౌర్ణిమకి దర్శనమిస్తుంది సో ఆ అమ్మవారి కొంచెం నేను ఆ అమ్మవారి భక్తురాన్ని చిన్నప్పటి వింటున్నారు కదా వస్తుంది చెప్పుడు చెప్పుడు వస్తుంది కదన్నట్టు సో ఆ అమ్మవారిని కొలవడం ఆ అమ్మ భక్తురాలు కాబట్టి కొంచెం ఆ మెడిటేషన్ నుంచి జ్ఞానశక్తి దయాశక్తి అన్ని శక్తుల్లో నువ్వు కలిపి ఆ అమ్మవారు కొంచెం చెప్పడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీరేంటుంది కదా వస్తుంది చెప్పడం వినబడుతుంది పిలిచారు అమ్మ ఒకసారి రండి అని విన్నారు అర్థమవుతుంది ఎంత అనుబంధం ఉనికి తెలిసింది కదా మాకు అదే మా భాగ్యం అనుకుంటాం అమ్మవారి దయ అంతే సో ఇలా అమ్మవారు మాట్లాడిస్తారు మీతో ఏమైనా నేను ఏడాది ఒకసారి భవిష్యవాణి చెప్తాను బోనాల తెల్లారి బోనాల తెల్లారి ఇది కిన్నెర కిన్నెర పట్టుకొని రంగం చెప్తాను ఇక మామూలు రోజులైతే గుళ్ళోనే కూర్చోవడము నేనే వండుకుంటాను జీవనాధారం అంటే అమ్మవారి భక్తులు బియ్యం వేయడం జరుగుతుంది ఏడాది మొత్తం మా తల్లి బియ్యం మీద తింటాను ఓడి బియ్యము ఆహారానికి అయితే కొలత లేదు తల్లి ఇచ్చిన కాడికి అయితే మిగతా అవసరాలకి వాటికి డబ్బులు ఖచ్చితంగా ఉండాలి అవుతాయి ఇక కష్టపడతాను అట్లా ఇట్లా పనిచేస్తారా నేను చదువుకున్నాను ఏం చదువుకున్నారు నాకు మై క్వాలిఫికేషన్ ఈజ్ ఎంబీఏ సో స్పెషలైజేషన్ ఇన్ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ Okay. So, I am one of the, I, uh, I give counseling for HIV patients. I take them Aha. to go for an Usmanyo hospital. Aha, okay. So, I work for an NGO, Aha. actually. Hmm. As well as, I am transgender also. So, ah. so if any big, big, big events will be having, so I will hmm. be going there also. Well, you can see that is my certificate, yeah, which is affiliated to OU. Hmm. So, my parent is Mamulga. My male name. Yeah. మై ఒరిజినల్ నేమ్ అంటే మరి కంటి పూర్త శ్రీ అనంత కృష్ణ అనంత కృష్ణ సో ఇప్పుడు సరోజ సరోజ కృష్ణ ఉండే కృష్ణ నుంచి కృష్ణమ్మ అన్నారు రసూల్పూర్వలో కొంతమంది కృష్ణమ్మ అని గుర్తుపడతారు ఇక నాకు నచ్చినట్టుగా సర్పంతో సావాసం కాబట్టి సరోజ అని పెట్టుకున్నాను మీ ఫ్యామిలీ అంత మా ఫ్యామిలీ వచ్చేసి మా డాడీ బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ మా డాడీ పేరు మదన్ మోహన్ మా మమ్మీ పేరు పద్మావతి సో మా ఫాదర్ బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ నాకు ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఉన్నారు ఇద్దరు సిస్టర్స్ గెట్ మ్యారీడ్ ఇద్దరు పెళ్ళిళ్ళు అయినాయి వాళ్ళు కొంచెం క్యాష్ పార్టీ బాగా కొన్ని ఏంటంటే నేను ఇక్కడ ఉండి ఇక నేను ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోవడం వాళ్ళకి కొంచెం ఇట్లా నేను ఇట్లా ఉండడం వాళ్ళకి నచ్చలేదు వై బికాస్ నేను ఒక్క ఒక్కనే అబ్బాయిని కాబట్టి నేను ఒక జోగినిగా మారడము చాలా ఇబ్బంది అయింది కాబట్టి ఇక ఆ తల్లి నమ్ముకొని ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఫిఫ్టీ రూపీస్తో వెళ్ళిపోయిన వెళ్ళిపోయి ఇక అప్పటి నుంచి గుడి దగ్గరకు వచ్చి ఈ గుడి అన్న వాళ్ళు నాకు అందరు సపోర్ట్ చేసి ఇక్కడ ఇట్లా ఇట్లా రేకులు వేయడము ఇవన్నీ కష్టపడినది చాలా కష్టపడ్డాను ఇంకా అప్పుడు ఇక్కడ బండలు కూడా లేకుండే ఇవంతా మీరే వేసుకున్నారా ఇల్లంతా భక్తులు భక్తులు భక్తుల నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి కారణం ఉందా కారణం అంటే నేను అప్పట్లో నా భక్తుడు ఒక బోనం తీసుకొస్తుండే అమ్మవారి గుడికి 
సో ఆయన బోనం తీసుకొస్తుంటే ఆయన బోనం త్రూ నేను ఇక్కడ రావడం జరిగింది ఆయన కొన్ని కారణాల వల్ల నన్ను కొంచెము ఇప్పుడు ఎలా అంటే కొంచెం మనీ మనీ స్టార్ట్ అవుతుంటే వాళ్ళు మనను అర్జ్ చేయలేరు కాబట్టి వాళ్ళు కొంచెం నన్ను ఇబ్బంది పెట్టేసిండ్రు మొన్న ఇబ్బంది పెట్టినప్పటి నుంచి ఏంటంటే వాళ్ళ ఇబ్బందుల కారణంగా నేను వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది మా అన్నయ్య మా వాళ్ళ దగ్గరికి సో ఇక నేను నేనేమన్నానంటే నేను గుడి కాడనే ఉంటాను అంటే సరే అని వాళ్ళు ఇష్టపూర్వకంగా నా ఇష్టపూర్వకంగా నేను ఏడు ఉండడం జరిగింది ఇక నా ఎంత మేడలు మిడ్డలు కట్టుకున్నా ఇండ్ల ఇండ్లో ఉన్న సుఖం ఇల్లు ఉండదు ఇంత పెద్ద చెట్టు కింద నేను నిమ్మలంగా ఉంటాను ఒకటి ఏంటంటే వేప చెట్టు కూడా వందేండ్ల పైన ఉంది చాలా విశిష్ట ఉంది అమ్మవారు చెట్టుకే వెలిసింది ఇంత ఇంత ఈ తల్లి పిల్లల్ని ఏం చేస్తుంది అంటే అలా పోయి పిల్లల్ని ఇస్తుంది ఇక అమ్మవారి విగ్రహం కింద కూడా కొన్ని ఆ వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి డైరెక్ట్గా ఇట్లా పిల్లలు చిన్న చిన్న ఇంత తింటాయి పిల్లలు ఆ అమ్మవారి నెలకి అంటే అమ్మవారు మన విగ్రహము పర్ర కాసింది సో కొన్ని ఏండ్ల కొన్ని సంవత్సరాలు కాబట్టి చెట్టు ఇది రూట్స్ పెద్దగా అయిపోయే వరకు అంత భూమిలకి ఇట్లా అమ్మవారు వెళ్ళినట్టే అలాకే ఆ గోడలలోనే పిల్లలు ఉంటాయి అట్లా మన వర్షాకాలం ఉంటుందా వర్షాకాలంలో అమ్మవారు పెట్టడం జరుగుతుంది ఇక మామూలు టైంలో నేను లేని టైంలో అయితే నా ఇంట్లో ఆట ఆడుకుంటుందా ఇక ఇద్దరు ఆడుకుంటారు వాళ్ళు ఇష్టం ఏంటంటే ఆ వర్షాకాలంలో ఏంటంటే ఆమె పిల్లల్ని వేయడం అవన్నీ జరుగుతుంది సామాన్యంగా మన గుడిలో ఏంటంటే పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఏంటంటే ఒకటి వేప చెట్టు ఒకటి ఆ వేప చెట్టు కింద ఇంత పెద్ద సర్పం ఉన్నా కూడా ఏ భక్తులని ఇప్పటి వరకు ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టలేదు అమ్మాయి వెళ్ళు అంటే వెళ్ళిపోతుండే నేనైతే వద్ద మాడతలేదు అవును అంటే కొన్ని ఏళ్ళ చెట్టు మనం ఇప్పటి వరకు ఒక ఆకు తెంపింది లేదు ఆ చెట్టుది అసలు అసలు ఇప్పటి వరకు ఆ తల్లి కొన్ని ఏళ్ళ నుంచి రజాక టైం నుంచి అమ్మవారు అడు గుడి కాడ వెలిసింది ఈ చెట్టు కింద వెలిసింది చెట్టు కింద వెల్ వెలిసినాక ఏమైందంటే ఆ చెట్టు కింద వెలిసినాక అమ్మవారు కూర్చుండి ఇక అమ్మవారు పూతరాల టైంకి పూతరాలుతుంది ఆకురాల టైంకి రాకురాలుతుంది ఇక కొమ్మరాల టైం కొమ్మరాలుతుంది కాయరాల టైం సీజన్ బట్టి సో కాయ మనం ఇంత వాటర్ కూడా పోయాం సో కొన్ని ఏళ్ళ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆమె చెట్లని చెట్ అమ్మవారు చెట్టు కింద విగ్రహం ఉంది చుట్టుముట్టు గుడి ఉంది ఆ అమ్మవారికి అభిషేకం చేసిన నీళ్ళతోనే ఆ అమ్మవారు చెట్టు ఎగిరింది అంత పెద్దగా అయ్యింది కాబట్టి ఆ కాయ అనేది తీయగా ఉంటుంది తీయగా అనిపిస్తుంది కాయ అనేది చాలా సంతోషం అమ్మా అయితే చాలా ప్లేసెస్కి వెళ్తాము ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత ఉంటుంది ఇక్కడ ఉన్న విశిష్టత అక్కడే నిజంగా ఇక్కడ ఎక్కడైతే శక్తి లేనిది మనం లేము ధర్మాన్ని మనం రక్షిస్తే అది మనం రక్షిస్తుంది కాబట్టి మనం ఏమున్నా మనం ధర్మంగా నడుచుకోవాలి అమ్మవారులను మనం పూజ చేయాల భక్తితో శ్రద్ధలతో మనం పూజ చేసుకుంటే తల్లి కొంగు బంగారం చేస్తుంది అందరికి సరోజమ్మ మీకు ఇంకేమైనా కోరికలు ఉన్నాయా నాకంటూ ఏం కోరికలు లేదు ఇప్పుడు అన్ని కోరికలు కొన్ని 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 ఉండే కొన్ని అప్పటి నుంచి ఒక జోగినిగా అందరికి ఉంటాయి నాకు ఉండే కొన్నిట్లో నుంచి కొన్ని అనుభవాలు ఒకటి నుంచి గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటి నుంచి బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చూసి చూసి ఆఖరికి ఇక ఇవన్నీ తీసేసి ఒకవేళ తీసుకున్నామన్నా కూడా ఇక ఆ తల్లి నేను నీకేంచి నువ్వు నాకేంచి అంతే అలా ఉందా ఒకరికొకరని నిర్ణయించు అంతే అమ్మ దయ ఉంటే అన్ని ఉన్నట్లే అంతే ఆ అమ్మ దయ ఉంటే అన్ని ఉన్నట్లే కదా చాలా సంతోషం అమ్మ మాట్లాడాలి మాకు కొంత సమయం ఇచ్చారు అసలు అలా లోపలికి రావడానికి పర్మిషన్ దొరికిందంటేనే అది అమ్మ దయ అది అమ్మవారి దయ చాలా అంటే నియమ నిష్టలతో ఉంటారు కదా అదృష్టమే మాకు ఈ రకంగా చాలా సంతోషం మీరు అనుకున్నవన్నీ నెరవేరాలని కోరుకుంటున్నారు మీరు అనుకునే మేము అనుకునే భక్తులు అందరు అనుకునే సమాజం అంతా మంచిగా ఉంటే అందరం మంచిగా ఉంటాం అది నమస్కారం అమ్మ నమస్తే విన్నారు కదా నిజంగా ఆశ్చర్యం అనిపించిందండి అమ్మవారు ఇక్కడ కాళిక అమ్మవారు ఉపాసం చేస్తూ ఉంటారు ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి అంటే ఒక జోగినిగా ఉన్న సరోజ గారు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఇదే ప్లేస్లో ఉంటున్నారు రెండు నాగ సర్పాలు ఉన్నాయి వాటితోనే సహవాసం అని చెప్తున్నారు లోపలికి వస్తూ ఉంటాయి తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇంట్లోనే మొదట్లో ఏమైనా కాస్త భయం ఉన్నా కానీ ఆ తర్వాత నేను అమలు ఐక్యమైపోవడం నాకు ప్రతి విషయం తెలియటం ఆ పాజిటివ్ ఎనర్జీ రావడం అనేది భయం అనేది లేదు ఇంకా ఆవిడ నాతో పాటే ఉన్నట్టుగా అని అనిపిస్తుంది ఆ ధైర్యం ఇంకా వస్తుంది ఒక్కళ్ళే ఉంటారట అసలు ఎవ్వరూ ఉండరు చుట్టుపక్కల కానీ ప్లేస్ చూస్తే అర్థమవుతుంది మామూలుగా మనకు కొంచెం భయం అవుతుంది కానీ ఎలాంటి భయం లేదు అమ్మవారు అన్ని విషయాల్లో నాకు అండదండగా ఉంది అని చెప్తున్నారు అదృష్టం ఉండాలి లేదా కూడా మీకు ఏమైనా అవకాశం ఉంటే రండి నక్లెస్ రోడ్ ఏరియాలోనే మనకి దగ్గర దగ్గర ఇక్కడ లొకేషన్ ఏంటంటే
స్టార్టింగ్ సంజీవ పార్క్ స్టేషన్ పోయేతో వల్ల మేబీ మీరు ఏమైనా దారిలో చూసి ఉంటారు నక్లెస్ రోడ్ ఈ వేలో వెళ్ళినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ మీరు చూడండి చక్కగా మీకు అమ్మవారి ఆలయాలు కనిపిస్తాయి ఆ పక్కనే నివాసం ఉంటున్నారు ఇదే ప్లేస్ లో అదే గుడి లో అన్ని ఇక్కడే నిద్రహారాలు అన్ని కూడా ఇక్కడే ఇవిడికి ఒక్కళ్ళే ఉంటున్నారట అమ్మవారి దయ సరోజమ్మ గారి మీద ఎప్పుడు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం సుమతి తరఫు నుంచి ఇది వాళ్ళ వీడియో నమస్కారం